Si je vous demande un manga sorti récemment et qui a percé en très peu de temps, il y a sûrement quelques titres qui vous viendront en tête. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, Spy Family, mais il y en a un qui est clairement sorti du lot. De par son humour décalé, ses multiples références à d'autres arts, notamment au cinéma, et sa source de même quasi inépuisable, Chainsaw Man est un manga qui a marqué beaucoup de personnes et dans un laps de temps très court. Entre vomi, combat entre démons et tronçonneuse, je vais vous expliquer pourquoi Chainsaw Man est une œuvre incontournable et pourquoi vous devez vous jeter dessus. Évidemment pas de spoiler majeur, je vais évoquer certains arcs mais je ne rentrerai jamais dans les détails pour que vous puissiez en profiter un maximum. Bon visionnage. Chainsaw Man est un manga écrit par Tatsuki Fujimoto et paru en 2018 dans le Weekly Shonen Jump. A cette époque il n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà sorti un manga Fire Punch en 2016, mais j'y reviendrai plus tard. Le manga est actuellement divisé en deux parties, la première ayant commencé en 2018 et s'étant terminée en mars 2021, et la seconde ayant commencé il n'y a pas longtemps en octobre 2022. L'œuvre est actuellement disponible en intégralité en anglais sur Manga Plus, sinon comme la plupart des titres, il y a les trois premiers ainsi que les trois derniers chapitres dans notre langue. Je ne pense pas pouvoir faire l'impasse sur l'animé. il fait 12 épisodes et c'est clairement une excellente porte d'entrée dans cet univers. Entre la CGI, les dessins, les OST et les 12 endings qui ont été créés pour cette saison 1, des moyens colossaux ont été mis pour sa création et le résultat est tout simplement incroyable. En revanche, je trouve qu'il n'adapte pas beaucoup de chapitres, si la saison 1 vous a déjà convaincu d'aller plus loin, il faudra vous rendre au chapitre 41. Mais du coup, de quoi ça parle Chainsaw Man Le manga se passe dans un monde où il existe des démons qui menacent la population, chacun incarnant les différentes peurs des humains. Plus la peur inspirée par l'incarnation du démon est grande, plus ce dernier est puissant. Par exemple, la peur de la population envers les armes fait que le démon flingue est extrêmement puissant, et à l'inverse, le démon poulet est tout pourri parce que... bah personne n'a peur des poulets. Dans ce monde, Denji, un jeune homme criblé de dettes, fait divers petits boulots aux côtés de son chien démon tronçonneuse, Pochita. Après s'être fait trahir par la personne pour qui il travaillait, Denji meurt et finit par fusionner avec Pochita, qui prend la place de son cœur. Il devient donc un démon tronçonneuse capable de tuer les plus gros démons, le Chainsaw Man. Après ça, il fera la rencontre de Makima, une femme mystérieuse qui l'engagera en tant que Devil Hunter dans la sécurité publique. Et en tant que chien de compagnie, mais ça c'est une autre histoire. Il fera équipe avec Aki, un hunter taciturne, ainsi qu'avec Power, une possédée comme lui, mais par le démon du sang. Dans un premier temps, ce qui fait la force du manga, c'est son univers. Même si j'ai mentionné l'humour un peu beauf et noir par moment, il ne faut pas se fier à une première impression. L'univers de Chainsaw Man est un univers très sombre. Tout le monde est susceptible de mourir du jour au lendemain et de manière purement gratuite et sanglante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les démons sont les principaux ennemis du manga. Ils représentent les différentes peurs qui régissent la société. En plus d'y apporter une critique de celle-ci à travers les concepts de ces démons, Fujimoto s'en sert pour rendre son histoire complètement imprévisible. Cette menace plane en permanence et nous fait comprendre que chaque personnage fait juste de son mieux pour survivre et être heureux dans un univers complètement chaotique où personne n'est réellement en sécurité et où le danger peut prendre n'importe quelle forme. Malgré ça, je dois préciser que les démons ne sont pas forcément méchants. Certains agissent seulement par intérêt et d'autres ne sont pas hostiles envers les humains tout simplement. A l'inverse, certains humains pactisent avec les démons simplement pour avoir plus de pouvoir ou pour atteindre un objectif précis aux dépens d'autres personnes. Et je trouve intéressant le fait qu'il n'y ait pas juste deux camps opposés, mais une frontière assez floue entre les alliés et les ennemis. Ça montre juste à quel point le monde qui est décrit ici ne repose sur rien de tangible et que n'importe qui peut déraper et devenir une menace. La deuxième force de ce manga, c'est évidemment les personnages. Si vous n'avez pas lu Chainsaw Man, il y a quand même une petite chance que vous en connaissiez certains. Denji est un protagoniste qui ressemble assez peu aux autres. Ok, il est complètement stupide comme certains, mais contrairement à eux, il n'a pas de réel but dans la vie. Comme il n'a grandi avec rien, ses rêves sont assez dérisoires. Son premier rêve est de manger une tartine avec de la confiture. C'est quelque chose qu'il n'a jamais eu l'occasion de tester parce qu'il était trop pauvre. Une fois qu'il a accompli ce rêve, il s'en trouve un autre, toucher une paire de seins. Une fois qu'il l'a accompli, il s'en trouve un autre, etc. Si Denji ne sait pas ce qu'il veut, c'est d'une part parce qu'il a grandi en attendant rien de la vie, n'ayant pas les moyens pour quoi que ce soit et ayant vu son père mettre fin à ses jours en le laissant avec ses dettes. Et d'autre part, c'est parce qu'on ne lui a jamais demandé. Le manga commence presque au moment où quelqu'un tend une main à Denji et qu'il ne sait pas quoi en faire. Les désirs sont le thème principal de ce manga et il l'incarne à la perfection. Denji est quelqu'un d'un peu simplé mais du coup avec des besoins simples. C'est pour ça qu'on s'attache facilement à lui et le duo qu'il forme avec Power est un de mes duos préférés, tout manga confondu. L'entourage de Denji n'est pas en reste, j'ai déjà parlé de Power qui est aussi dangereuse que drôle, mais il y a d'autres personnages dont j'ai envie de vous parler. Pour commencer, le personnage de Makima. Elle reste mystérieuse tout le long de la première partie et on ignore ses réelles intentions jusqu'à très tard dans le manga. Entre protagoniste et antagoniste, c'est une femme très énigmatique étant donné qu'on ne connaît ni ses objectifs, ni ses pouvoirs. Malheureusement, ça aurait pu en rester là, mais ce personnage a engendré une vague de personnes extrêmement gênantes qui aboient premier degré quand il voit le personnage et qui rêvent de se faire piétiner par elle. Sérieux, arrêtez ça, je sais jamais quoi dire quand je vous vois. Pardon, on reprend le cours de la vidéo. Parlons ensuite d'un autre personnage qui pour moi représente parfaitement la cruauté du monde de Chainsaw Man, Aki. C'est un hunter à la tête de l'équipe de Power et Denji. Son passé, son état d'esprit et ses objectifs montrent que c'est quelqu'un dont la vie a été détruite par les démons. Il ne vit qu'à travers eux. Son évolution chapitre après chapitre est très intéressante et je vous laisse la découvrir par vous-même. 
Évidemment, le manga est rempli de personnages intéressants, qu'il s'agisse des Devil Hunters comme Kishibe, qui est sérieusement le personnage le plus badass, ou des démons que les héros vont croiser, comme le démon Ange ou le démon Bombe. On remarque assez facilement le dessin de Fujimoto, un trait assez simple et reconnaissable qu'on a déjà pu voir dans son manga précédent, Fire Punch, et dans les œuvres qui ont suivi. Mais s'il y a quelque chose qui fait passer Chainsaw Man devant un bon nombre de mangas, c'est sa mise en scène. Tout d'abord, la mise en scène des combats. Il y a une chorégraphie qui est parfaitement décrite à travers les dessins et qui donne des combats mémorables. Mais aussi un sens du détail pour le sang, ainsi que pour les démons eux-mêmes et leurs capacités. Mais je veux surtout parler de la mise en scène des moments les plus importants du manga. Pas de spoiler, mais n'importe quel lecteur de Chainsaw Man pourra vous parler du don de Fujimoto pour nous surprendre à travers des chapitres de 15 pages qui peuvent totalement nous détruire psychologiquement. Il est totalement capable de détruire nos attentes et de tuer une foule de personnages en quelques pages à peine. Je vais prendre comme exemple l'arc de l'enfer. En quelques pages, certains personnages meurent brutalement sans que rien ne puisse l'annoncer dans les chapitres précédents. La mise en scène est parfaite et les morts n'en sont que plus marquantes. Le rythme du manga est très intense, les arcs s'enchaînent sans longue période de transition pour montrer à quel point le monde de Chainsaw Man est dangereux et que les héros sont en danger en permanence. Je vous ai parlé de Chainsaw Man tout du long, mais je voulais ouvrir une petite parenthèse pour parler de son mangaka, Tatsuki Fujimoto. Avant Chainsaw Man, il publie sa première œuvre dans le Shonen Jump, Fire Punch. Ce manga se passe dans un univers un peu similaire, mais la vision qu'il apporte est beaucoup plus sombre et pessimiste. Un an après Chainsaw Man, il publie un one-shot, Look Back, dont j'ai un peu parlé dans une vidéo. Dans ce dernier, il nous raconte une histoire d'amitié autour d'une passion commune et nous donne une morale assez optimiste sur le comment il faut voir la vie. Ce que je veux dire en vous décrivant ces différentes œuvres, c'est que je considère Tatsuki Fujimoto comme un des meilleurs mangaka de cette nouvelle génération. C'est quelqu'un qui peut nous raconter des histoires très différentes selon les mangas. Il est tantôt drôle, tantôt touchant, tantôt choquant, et je trouve que c'est une force qui est très rare chez les autres auteurs. Plus que Chainsaw Man, je vous encourage vivement à découvrir tout ce qu'il a pu faire jusque là, mais l'histoire de l'homme à la tronçonneuse est une excellente introduction. Vous vous souvenez, en début de vidéo, je parlais de mangas récents qui ont percé en très peu de temps. C'était pas vraiment pour rien. La nouvelle génération de mangas qui arrive est très intéressante car elle prend l'habitude de nous raconter, pour le meilleur ou pour le pire, des histoires qui changent un peu du shonen classique. On découvre de plus en plus de mangas capables de puiser dans d'autres genres. On a de plus en plus de shonen qui s'inspirent aussi de Seiden et qui nous proposent donc des récits un peu plus sombres que les shonen d'il y a 10 ans. Et je considère que Chainsaw Man, c'est le leader de tout ce mouvement. Il représente parfaitement le nouveau genre de manga qui arrive dans le monde entier. Un récit qui peut être aussi drôle que terrifiant, aussi gore qu'épique, et qui apporte quelque chose de nouveau pour les gens qui sont habitués à des récits plus conventionnels. Chainsaw Man casse tous les codes du shonen classique à un tel point où on peut se demander si c'en est vraiment un. C'est une œuvre vraiment unique en son genre que je vous invite à découvrir sans aucune hésitation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, ça m'a fait plaisir de parler d'une œuvre qui m'a marqué en aussi peu de temps. J'avais pas prévu de faire cette vidéo aussitôt, mais me mettre à jour m'a convaincu de faire autrement. J'étais vraiment motivé à vous donner envie de commencer cette masterclass et j'espère que ça a marché. Si elle vous a plu et que vous avez envie de vous lancer dans ce manga incroyable qu'est Chainsaw Man, abonnez-vous, likez et partagez. Pendant la dernière vidéo, on était à 160 abonnés et là, on est à plus du double. Je suis vraiment content de voir que mes vidéos vous plaisent et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. On s'arrête pas avant d'être passé à 4 chiffres. Suivez-moi aussi sur mes autres réseaux, TikTok, Twitter. Twitter, Twitch, etc. Vous commencez à connaître. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente matinée, journée ou soirée. Et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.